హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రావణ్ కుమార్ స్పీడ్ మ్యాక్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం మనం మనం రైళ్ళు అనే చాప్టర్లో ఆరు ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి ఏడవ ప్రాబ్లం చూడండి సో ఏడవ ప్రాబ్లం చూడండి మూడు వందల మీటర్ల పొడవు గల రైలు గంటకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో మరియు గంటకు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎదురుగా వస్తు ఎదురుగా నడుస్తూ వస్తున్న వ్యక్తిని ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగిండు సో మనకి ఎప్పుడైనా ఇందులో రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్నిసార్లు ఎదురుగా వస్తుంటుంది కొన్నిసార్లు ఒకే డైరెక్షన్లో పోతుంటుంది అనమాట సో మూడు వందల మీటర్ల పొడవు గల రైలు గంటకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో మరియు గంటకు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎదురుగా వస్తున్న నడుచు అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే రైలు ఇటుపోతుంటే ఇటు నుంచి ఒక మనిషి నడుచుకుంటూ వస్తుంది అనమాట అంటే ఎదురుగా నడుస్తుందంటే ఆపోజిట్లో వస్తుంది అనమాట సో ఆపోజిట్లో వస్తుంది అనమాట కొన్నిసార్లు ఇలా రైలు వెళ్తుంటే ఇలా నడుస్తున్న వ్యక్తిని ఎంత సమయం ఉంటుంటే ఇది సేమ్ డైరెక్షన్ అనమాట దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనమాట ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో ఒకసారి ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడిగిండు ఆపోజిట్ డైరెక్షను అడిగిన అనమాట ఎందుకంటే ఎదురుగా నడుస్తూ వస్తున్న వ్యక్తిని ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగిండు సో ఇప్పుడు మనకు ఇడ పొడవు ఎంత మూడు వందల మీటర్లు పొడవు అంటే ఏంది మనకు దూరం అనమాట సో దూరం ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత మూడు వందల మీటర్లు అనమాట సో ఇక్కడ గంటకు వేగం ఎంత రైలుది నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు మరి అదే మనిషిది గంటకు వేగం ఎంత తొమ్మిది కిలోమీటర్లు సో ఇప్పుడు చూడండి రైలు ఇలా వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు సో దీని వేగాన్ని ఇతని వేగాన్ని కలపాలన్నమాట సో వీడి వేగం ఎంత రైలు వేగం ఎంత నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇతని వేగం ఎంత తొమ్మిది కిలోమీటర్లు సో టోటల్గా ఏమవుతుంది యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు అనమాట సో వేగం ఏమవుతుంది యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఎందుకంటే ఎందుకు కలపాలంటే సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా వేగాలని కలపాలన్నమాట సో ఒకవేళ సేమ్ డైరెక్షన్లో పోతే వేగాలని తీసి వెళ్ళమాట సో ఇది తర్వాత చూద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని చూడండి సో ఇప్పుడు దూరం ఉంది వేగం ఉంది ఇప్పుడు మనం లేం కనుక్కోమన్నాడు ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగిండు సో మనం కాలాన్ని కనుక్కోవాలన్నమాట సో ఇది చూడండి ఇది మీటర్లలో ఉంది ఇది కిలోమీటర్లలో ఉంది సో దీన్ని కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చండి మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే యాభై నాలుగుని దేంతో ఇంటూ చేయాలి సో యాభై నాలుగుని ఎనిమిది ఐదు బై పద్దెనిమిది చోటి ఇంటూ చేయాలి చేస్తే ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మారిపోద్ది అనమాట సో పద్దెనిమిది ఒకట్ల పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది మూల యాభై నాలుగు యాభై నాలుగు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మూడు ఐదుల పదిహేను పదిహేను మీటర్ పర్ సెకండ్ అనమాట సో వేగం ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనమాట సో ఇక్కడ దూరం ఉంది ఇక్కడ వేగం ఉంది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది కాలం అనమాట కాలం ఇజ్కోల్ట్ ఏంది దూరము బై వేగం అనమాట దూరము బై వేగం ఇక్కడ దూరం ఎంత ఎంత మూడు వందల మీటర్లు సో వేగం ఎంత పదిహేను మీటర్ పర్ సెకండ్ పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పదిహేను రెండుల ముప్పై సున్నాకి సున్నా సో ఇప్పుడు ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళిన అంటే ఇరవై సెకండ్లలో దాటి వెళ్ళను అనమాట సో మనకు ఆ వస్తున్న వ్యక్తిని ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్తుందంటే ట్రైను ఇరవై సెకండ్లలో వెళ్తుంది అనమాట సో ఓకే ఇలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్రాబ్లం చూడండి నాలుగు వందల యాభై మీటర్ల పొడవు గల ఒక రైలు గంటకు అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో అదే దిశలో గంటకు పదకొండు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తిని ఎన్ని నిమిషములలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగిండు సో ఎన్ని నిమిషంలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగిన అనమాట సో ఇప్పుడు రైలు ఇలా వెళ్తుంది సో అదే దిశలో నడు అదే దిశలో గంటకు పదకొండు కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నట్టు అంటే రైలు అయితే ఎటు అయితే పోతుందో అదే దిశలో కూడా మనిషి కూడా పోతుండు అప్పుడు ఈ మనిషిని ఈ రైలు ఎంత ఎన్ని నిమిషంలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగిండు అంటే ఈ రెండు ఇద్దరు సేమ్ ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నారు అనమాట సో ఇలా ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు రెండు వేగాలని తీసివేయాలన్నమాట ఇందాక కూడినాం కాబట్టి ఇప్పుడు తీసివేయాలి సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే నువ్వు కూడాలి సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే తీసి వేయాలి సో రైలు గంటకు వేగం ఎంత అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అనమాట సో మనిషిది గంటకు వేగం ఎంత పదకొండు కిలోమీటర్లు అంటే ఈ రెండింటిని తీసి వేయాలన్నమాట సో అరవై ఐదు ఇట్లా పదకొండు పోతే ఎంత వస్తుంది అరవై ఐదు ఇట్లా పదకొండు పోతే యాభై నాలుగు వస్తుంది అనమాట యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే రెండు వేగాలని తీసి వేయాలన్నమాట సో మరి ఇది కిలోమీటర్లలో ఉంది మరి దీన్ని నిమిషంలోకి ఎన్ని నిమిషాల్లో దాటి వెళ్ళినా అని మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగిండు సో ఇక్కడ రైలు పొడవు ఎంత నాలుగు వందల యాభై 
మీటర్లు అనమాట అంటే దీ దూరం అనమాట దూరం ఎంత నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు సో రైలు పొడవే మనకు దూరం అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ వేగం ఎంత యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉంది సో ఇది మీటర్లలో ఉంది ఇది కిలోమీటర్లు ఉంది దీన్ని మీటర్లోకి మార్చండి మా మీటర్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి ఐదు బై పద్దెనిమిది చోటి గుణించాలన్నమాట సో పద్దెనిమిది ఒకటిల పద్దెనిమిది మూడు యాభై నాలుగు మూడు ఐదుల పదిహేను అనమాట సో పదిహేను మీటర్లు పర్ సెకండ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు దూరం ఉంది ఇక్కడ వేగం ఉంది మనకు కావాల్సింది ఏంది కాలం కాలం ఇజ్కోల్ట్ ఏంది దూరము బై వేగం దూరం ఎంత ఎంత నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు వేగం ఎంత పదిహేను మీటర్లు పర్ సెకండ్ అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పదిహేను ఒకటిల పదిహేను పదిహేను మూడు నలభై ఐదు సున్నాకి సున్నా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ముప్పై సెకండ్లు అనమాట ముప్పై సెకండ్లు సో మీరు ఈ ముప్పై సెకండ్లు ఆన్సర్లలో పెడితే మీది ఆన్సర్ తప్ప ఎందుకంటే ఎన్ని నిమిషంలలో దాటి వెళ్ళాను అని అడిగాను సో మనల్ని నిమిషాలలో ఎన్ని నిమిషాలలో దాటి వెళ్ళాను అని అడిగాను మరి ఇక్కడ సెకండ్లలో వచ్చిన ఆన్సర్ సో ముప్పై సెకండ్లు అంటే ఎంత అర నిమిషం అనమాట సో అర నిమిషం సో ఒక నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు అయితే ఒక నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు అయితే అర నిమిషానికి ఏమవుతుంది ముప్పై సెకండ్లు అనమాట సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది హాఫ్ మినిట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీరు ముప్పై సెకండ్లు అనే ఆప్షన్ పెడితే రాంగ్ అవుతుంది సో మనల్ని నిమిషాలలో అడిగింది కాబట్టి నిమిషాల ఆన్సర్నే పెట్టాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ తొమ్మిదవ ప్రాబ్లం చూడండి మూడు వందల మీటర్ల పొడవు గల ఒక రైలు గంటకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో మరియు గంటకు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వేగంతో అదే దిశలో ప్రయాణిస్తున్న నూట యాభై మీటర్ల పొడవు గల మరొక రైలును ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగాను సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనిషి రైలు ఇచ్చిండు ఇప్పుడు రెండు రైళ్ళు ఇచ్చిండు సో రెండు రైళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు రెండు రైళ్ళ పొడవులు కూడా రెండు రైళ్ళ పొడవులు కూడా దూరం అవుతుంది అనమాట సో అప్పుడు మనిషి ఉన్నప్పుడు దూరాలని కూడాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఎందుకంటే మనిషి కానీ పోలు కానీ చెట్టు కానీ ఏదైనా ఉంటే వాటిని కూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ రెండు రైళ్ళు రెండు రైళ్ళు ఎట్లా ఫస్ట్ రైలు ఎంత పొడవు ఉంటుందో రెండో రైలు కూడా పొడవు అంతే ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ రైలు ఎంత ఉంది మూడు వందల మీటర్ల పొడవు గల రైలు ఒక రైలు గంటకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో మరియు గంటకు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వేగంతో అదే దిశలో అంటే సేమ్ డైరెక్షన్లో అదే దిశలో ప్రయాణిస్తున్న నూట యాభై మీటర్ల పొడవు గల మరొక రైలును ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళను సో ఈ రైలు మూడు వందల మీటర్లు ఉంది ఈ రైలు నూట యాభై మీటర్లు ఇలా రెండు రైళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మనకు దూరం ఏమవుతుందంటే ఈ రన్ ఈ రెండు రైళ్ళ పొడవే మనకు దూరం అవుతుంది ఇది ఎంత ఉంది మూడు వందల మీటర్లు ఉంది ఇది ఎంత ఉంది నూట యాభై మీటర్లు ఉంది టోటల్గా ఎంత నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు అనమాట సో మనకు దూరం ఏమి వస్తుంది నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా రెండు రైళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు రెండు రైళ్ళ పొడవుల్ని కూడితే వచ్చేదే మనకు దూరం అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సేమ్ డైరెక్షన్లు వస్తుంది అనమాట సో సేమ్ డైరెక్షన్లు అంటే మనకు వేగాలను ఏం చేయాలి తీసి వేయాలన్నమాట సో ఈ దీని వేగం ఎంత నలభై కిలోమీటర్లు సో దీని వేగం ఎంత తొమ్మిది కిలోమీటర్లు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు వేగాలు ఏం చేయమని చెప్పిన తీసివేయాలి అని చెప్పాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సో నలభై ఐదు లంగా తొమ్మిది పోతే ఎంత వస్తుంది ముప్పై ఆరు వస్తుంది అనమాట సో ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు దూరం ఉంది వేగం ఉంది మనల్ని ఏం కనుక్కోమంటే ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళను అని కనుక్కోండి సమయం అంటే ఏంది కాలం అనమాట సో ఇది మీటర్లలో ఉంది ఇది కిలోమీటర్లలో ఉంది సో దీన్ని మీటర్లలోకి మార్చండి ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్లని సో మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి ఐదు బై పద్దెనిమిది చోటి భాగించాలను ఐదు బై పద్దెనిమిది తోటి గుణించాలన్నమాట సో పద్దెనిమిది ఒకటిల పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రెండుల ముప్పై ఆరు రెండు ఐదుల పది అవుతుంది అనమాట పది మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకు దూరం ఉంది వేగం ఉంది కావాల్సింది ఏంటిది కాలం అనమాట కాలం ఇజ్ ఇక్వల్ దూరం బై వేగం అనమాట దూరం ఎంత నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు కాలం ఎంత పది మీటర్లు అనమాట సో ఈ సున్నాకి ఈ సున్నా క్యాన్సల్ ఏమవుతుంది నలభై ఐదు సెకండ్లు అవుతుంది అనమాట మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నలభై ఐదు సెకండ్లు అవుతుంది సో మరొక రైలు ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్తుందంటే నలభై ఐదు సెకండ్లలో దాటి వెళ్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో నెక్స్ట్ పదవ ప్రాబ్లం చూడండి 
మూడు వందల మీటర్ల పొడవు గల ఒక రైలు గంటకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో మరియు గంటకు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల వేగంతో వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తున్న నూట యాభై మీటర్ల పొడవు గల మరొక రైలును ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్ళను అని అడిగింది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా రెండు రైళ్ళు సో ఒక రైలు ఆట ఇలా వెళ్తుందంటే ఇంకో రైలు ఏమో వ్యతిరేక దిశలో వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ రైలు పొడవు ఎంత మూడు వందల మీటర్లు దీని పొడవు ఎంత నూట యాభై మీటర్లు సో అప్పుడు దూరం ఏమవుతుంది ఈ రెండు రైళ్ళ పొడవులే దూరం అవుతుంది అనమాట సో దూరం ఏమవుతుంది దూరం ఇస్ ఈక్వల్ టు మూడు వందలు ప్లస్ నూట యాభై టోటల్ ఏమవుతుంది నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు అవుతుంది సో మనకు దూరం ఎంత వస్తుంది నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ రైలు ఏమో గంటకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు సెకండ్ రైలు ఏమో గంటకు తొమ్మిది కిలోమీటర్లు సో ఇప్పుడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని వేగాలని కూడాలన్నమాట సో అది నలభై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ హవర్ ఇదేమో తొమ్మిది కిలోమీటర్ పర్ హవర్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టోటల్గా యాభై నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనమాట ఇది మీటర్లలో ఉంది ఇది కిలోమీటర్లలో ఉంది సో దీన్ని మీటర్లో మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చాలంటే దీన్ని ఐదు బై పద్దెనిమిది చోటి గుణించాలన్నమాట సో పద్దెనిమిది ఒకటిన పద్దెనిమిది మూడు యాభై నాలుగు మూడు ఐదుల పదిహేను మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ దూరం ఉంది ఇక్కడ వేగం ఉంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి కాలం అనమాట కాలం ఇస్ ఈక్వల్ టు దూరం ఎంత నాలుగు వందల యాభై మీటర్లు వేగం ఎంత పదిహేను మీటర్లు పర్ సెకండ్ అనమాట పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను మూడు నలభై సున్నాకి సున్నా సో మనకి ఏమొస్తుంది ముప్పై సెకండ్లు వస్తుంది అనమాట సో ఎంత నిమిషం ఎంత సమయంలో దాటి వెళ్తుంది అంటే ముప్పై సెకండ్ల సమయంలో దాటి వెళ్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో నెక్స్ట్ పదకొండవ ప్రాబ్లం చూడండి సో నూట యాభై మీటర్ల పొడవు గల రైలు గంటకు కొంత వేగంతో మరియు గంటకు పది కిలోమీటర్ల వేగంతో అదే దిశలో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తిని వన్ బై ఫోర్ నిమిషాలలో దాటి వెళ్ళను ఆయన రైలు యొక్క వేగం గంటకు కిలోమీటర్లలో ఎంత అని అడిగిండు సో ఇక్కడ రైలు పొడువు ఇక్కడ మనిషి ఇచ్చింది అనమాట సో రైలు ఇచ్చిండు అదే దిశలో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తి అనమాట అప్పుడు దూరం ఏమవుతుంది రైలు పొడువు అయితే ఏదైతే ఉందో అదే మనకు దూరం అవుతుంది అనమాట సో దూరం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నూట యాభై మీటర్లు అవుతుంది అనమాట నూట యాభై మీటర్లు అవుతుంది ఇక్కడ టైం ఎన్ని నిమిషాల్లో దాటి వెళ్ళిందంట ఒకటి టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ నిమిషాలలో దాటి వెళ్ళిందంట సో వన్ బై ఫోర్ నిమిషాలు అంటే ఎంత ఒక నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు అంటే వన్ బై ఫోర్ నిమిషాలు అంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ అరవై ఏమవుతుంది నాలుగు ఒకటిల నాలుగు నాలుగు పదిహేనుల అరవై అంటే పదిహేను నిమిషాలు సారీ పదిహేను సెకండ్లు అవుతుంది వన్ బై ఫోర్ నిమిషం అంటే పదిహేను సెకండ్లు అనమాట సో ఇక్కడ మనకు కాలం ఉంది ఇక్కడ దూరం ఉంది మనకు కావాల్సింది ఏంటిది వేగాన్ని కనుక్కోమని అడిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి నూట యాభై మీటర్ల పొడవు గల రైలు గంటకు కొంత వేగంతో మరియు గంటకు పది కిలోమీటర్ల వేగంతో అదే దిశలో సో సేమ్ డైరెక్షన్ అనమాట అదే దిశ అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ అదే దిశలో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తిని వన్ బై ఫోర్ నిమిషాలలో దాటి వెళ్ళింది సో మనకు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వేగాలని తీసేయాలి మనకి ఇక్కడ రైలు గంటకు కొంత వేగంతో రైలు యొక్క వేగం మనకి ఇచ్చిట ఇవ్వలేదు రైలు యొక్క వేగాన్ని నేను ఎక్స్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అని అనుకుంటా అదే దిశలో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తిని వన్ బై ఫోర్ నిమిషాల్లో దాటి వెళ్ళింది ఇతని యొక్క వేగం ఎంత గంటకు పది కిలోమీటర్లు అనమాట సో ఇతని యొక్క వేగం ఎంత గంటకు పది కిలోమీటర్లు ఇట్లా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు వేగాలని ఏం చేయాలి సేమ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు వేగాలని తీసివేయాలి సో ఇది ఎక్స్ కిలోమీటర్లు మైనస్ పది కిలోమీటర్లు అనమాట సో ఎక్స్ కిలోమీటర్లు మైనస్ పది కిలోమీటర్లు అనమాట సో వేగాలను ఎప్పుడైనా తీసివేయాలి అనమాట సేమ్ డైరెక్షన్ వచ్చి సో ఇది వేగం అవుతుంది అనమాట సో ఇది వేగం అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ ఆయన రైలు యొక్క వేగాన్ని కనుక్కోమని అడి అడిగింది అనమాట సో మనకు వేగం ఇస్ ఈక్వల్ సూత్రం ఏంది వేగం ఇస్ ఈక్వల్ టు వేగం ఇస్ ఈక్వల్ టు వేగం ఇస్ ఈక్వల్ టు దూరం బై కాలం అనమాట సో ఇక్కడ వేగం అంటే ఏంది ఎక్స్ మైనస్ పది ఇది కిలోమీటర్లు అనమాట ఇస్ ఈక్వల్ టు దూరం ఎంత నూట యాభై మీటర్లు కాలం ఎంత పదిహేను సెకండ్లు అనమాట సో పదిహేను సెకండ్లు అనమాట పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పదుల పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను పదిహేను పదుల నూట యాభై అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ 
सो ई एक्स मैनस् टेन अने कि मीटर्ट सो इक पद वेद मन को मीटर्ल सो इजल टू पद मीटर् सो इज किमीटर्ल मीटर् दी मीटर् मार्चाले सो ईद बै सारी दी इधी मीटर्ल दी कि मार्चाले पद्धति बै ईद चेत गुणी ईद पद सो इन एक्स मैनस् टेन इजल टू पद्धति मुफ आर कि पर् अवर अन्ट सो इन मैनस् पद नीट पंप एक्स इजल टू मुफ आर प्लस पद नीट पे प्लस पद इजल टू एक्स इजल टू नलब आर कि पर् अवर अ सो मन को नलब आर कि पर् अवर अमन को रैल ओक वेगम गंट को कि रैल ओक वेगमे गंट को नलब आर कि अवतम ओके फ्रेंड्स इधर क्लास नैक्स्ट क्लास में मल्ल कल थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फर्वाचिंग